fala Natal de Cipro. Eu tô mais até, eu achei que aqui não saiu lá pra nossas bandas, não. E foi logo o tempo tucu lá, rapaz. <risos> E deu até de esbarrar em mim, rapaz, me esfolou demais. Em uma ocasião, a mulher arrumou uma pirrenguiça encrencada, que ele não me orava, que as de mura. Aí eu tentei levar ela pro comércio para ficar perto de um recurso, ver se um doutor dava uma reforma nela para mim, né? <risos> Mas eu não podia ficar lá, eu tinha serviço na roça, né, meio longe. E aí vai aquela dificuldade. Aí um dia eu topei um companheiro, ele foi e falou pra mim. Ah, Geraldinho, pra que você não compra uma bicicleta, senhor? Falei, Deus me livre, rapaz, eu nunca montei naquilo, não. Não vou parar no lombo de ar, não. <risos> Aí ele falou, pois você é bobo, rapaz, pois com as duas vezes que você experimentar, você aprende. Aí aquilo, eu pensei, você sabe com um pouco de tempo, é? Ele ainda falou, você é de um menino que vende uma baratinha. Aí logo eu comprei e já chegou lá assim, domingo de tardinha. Quando eu olhei ela, rapaz, eu rodeia de um lado, eu olhei do outro, te arrependi demais, porque eu, mas eu não vou parar no longo desse trem. <risos> mas não tinha outro recurso, mas é, é, é isso mesmo. Aí quando o povo e Deus desparramando, já o sol baixinho, eu, mano, eu vou dar um repasso nela, é hoje mesmo. Eu peguei ela, rapaz, e, e fui lá pro campo de avião, lá é praninho, um poeirão. Cheguei lá e aprontei bem, dei um tapa na aba do chapéu e tranquei no... <risos> tranquei no chifre dela, rapaz. Quando eu joguei a perna no pelo dela, ela refugou pra cá e eu anelei no, na poeira. <risos> Levantei, limpei os olhos, tornei até avançar. Era muito... Quando eu joguei a perna no lombinho dela, só ela negou pra outra banda e eu tornei a aterrizar na poeira. <risos> E aí foi até que a hora venceu nessa labuta, rapaz. Quando não deu mais, eu fui embora enfesado do menino. Eu, mano, eu vou chegando lá, eu jogo isso fora, eu dou isso pro menino lá, porque como é que faz? Ah, não rompe. <risos> e disse isso, quando... Aí, mano, amanhã cedo eu tenho que ir pra roça, eu quero, eu vou levar ela comigo, vou dar uma esfrega boa nela, é no caminho. E aí quando foi cedinho, eu levantei e a rua lá na porta tinha uma meia de escambadinha assim. Falei, ah, vou começar o jogo, é aqui mesmo. <risos> Apontei ela e tranquei no chifre dela, só. quando eu joguei a, a perna no pelo dela, ela já embalou assim meio devagar. E eu saí aqui, ele tem uma de uma banda, outra hora da outra, e aí vou pelejando pra apanhar aquele prumo. E ela foi aterando, atuado, porque a, a descida foi aumentando. E ela não. E eu não pensei que era daquele jeito mesmo. Ela tem um estrizinho atrás que tem uma borrachinha dentro de uma poeirinha ali de mingua atuada. Não tinha, não. <risos> Quando ela zedou, só eu, pá, eu prumei, mas não sabia de ministrar no rumo que precisava, não. Era no rumo que ela embalasse, é isso mesmo. Eu só primei em riba. Quando eu vi, só lá embaixo tinha uma, um lote cheio de arame ainda. E ela marcou no rumo do arame. Aí eu... Pensando aquilo, a toada já estava de um jeito que pular fora não podia. E o trem vai de mala pior. Quando eu, quando eu vi que eu dava perigo até de morrer, eu, lembro, eu vejo o povo falar que santo acorde a gente, rapaz. Aí eu lembrei, falei, só aborrecendo eles agora. <risos> E aí, rapaz, eu gritei um, ele não tava em casa. 
Gritei, outro ele tava fugindo, outro tava passando mais perigo. Foi assim, eu fui até que eu gritei, o santo eu conhecia tudo e o trem vai dar mesmo a tua. Aí eu gritei um mais agraduado, rapaz, mas já, já tava chegando no arame, eu já tinha a imagem pra pegar o estômago no arame. Mas quando eu gritei mesmo, Rosado, ele, ele não deu conta de pular de onde, mas ajudou a torar o arame pra nós falar. Aí eu olho, quando ela pegou, eu eu tomei só um ranhãozinho aqui e passei. Aí eu envolvo quando a lá de onde a rua foi de onde levanta, ela foi me maneirando a toada. Quando ela me a toada, rapaz, eu pulei no chão, eu tinha comprado um botinho de cigarro, não tinha paia de pito. Então, furei ele, tirei um, peguei ele no beijo e chamei a binga nele e cingi. E aí vou pelejando, já tá mais pronto, pelejando pra prender munheca aquele estilo. Olha que eu pisava de cara, negava pra ir na, no barranco dali, eu caí, cava de cara, virava, mas aí vou treinando. E logo perto assim, só dava uma descambada de uns três quilômetros, menino. Quando ela virou de cabeça abaixo, aí ela nelou de novo. E aí fazer o quê? Só eu preguei em riba e o vento veio trazendo o fogo desse cigarro. Veio trazendo. E eu já incomodado com aquilo, porque eu não podia largar do chifre dela pra acudir. Pensando. Aí, e o trem vai de mala pior, porque a descida foi ficando braba mesmo, eu só peguei em riba mesmo pra não desequilibrar, e, e aí vai. Quando eu vi isso, o vento chegou, o fogo no beijo, e, e eu fui, quando eu manhei, quando eu vi que queima mesmo, eu guspo ele fora, quando ele já tava querendo fritar, eu fui guspo ele fora, ele tinha pregado no beijo, e, mas eu bufei pior do que um jumento e lá eu, eu tenho que torrando. Põe aí, eu já gritei o santo que, que me acudiu lá atrás, foi pra me dar uma cambota, pra me desacupar a mão pra acudir aquilo. Porque eu levava o caicanha no rodeiro dela, queimava o pé, eu fofava e o tenho <risos> Mas quando eu gritei o santo travesso, ele não deu conta de esbarrar ela, mas ajudou eu a apontar ela num cupinzão que tinha assim na beira do caminho, menino. É, quando eu apontei ela, o cupim era mais alto que essa mesa. Quando ela bateu lá, rapaz, aquela prumou o barriga, eu chorei o estômago na nuca dela. Minha. E passei por riba dela, do cupim, maiei de lá. Aí levantei, quando eu fui acudir, tava só a cinza dele, que é muito, muito. E aquela boi boia já no beijo, a boca torta pra ali. E aí, eu com o estômago também doendo, eu olhei, não, não tinha botão de camisa, não tinha cor no estômago. Eu mandei ser até algum toquinho que, que eu esfreguei nele aí. Olhei no cupinho onde eu esfreguei, não tinha toco, rapaz. Aí eu rodiei, fui apanhar ela. Quando eu ia ela, rapaz, que eu descobri, ela tem uma berruga na nuca. Menino, foi quando ela filmou, chorei o estamba ali, passei por rio. Tá cheio de lindo de botão, cor do estamba, tudo ao redor daquela potoca. Aí, aí eu conheci. E eu ainda lembrei lá na hora, agora tem inteiro três objetos que eu não tenho confiança mais nunca. É bicicleta e cigarro de papel e soldado também. É isso aí.